Nous passons à Monsieur Bertha. Même principe, une minute de questions maximum et on écoute la Oui, merci Président, oui, Monsieur le Commissaire, cher François. Non, juste donc une minute. Alors, je vais aller, je vais me concentrer. Tu as cité le mot de formation. Bien sûr, tout départ par de là. Comment on a un jour dans ce pays un vrai programme ambitieux d'acculturation pour les sciences et les techniques et pour l'économie dès le plus jeune âge On fabrique actuellement, je crois, par an 30 000 ingénieurs, si j'ose dire. Il nous en faudrait plus de 100 000. Je crois qu'il y a déjà cette priorité qu'il faudrait peut-être relancer. Ensuite, bon, je passe rapidement sur toute la problématique de la relation publique-privée qui reste un, un problème à peu près à, à tous les niveaux. Tu as cité l'exemple des dispositifs médicaux. Qu'on sait qu'on a des vrais investisseurs dans ce pays, des vrais moyens d'investir. Où est l'argent de notre épargne Où est l'argent des assurances-vie On n'a pas les fonds de pension et on sait très bien que ça nous bloque dans beaucoup de développement. Et je finirai par un exemple. Quand j'étais jeune, mon père travaillait chez Thomson. On avait failli vendre, si tu te souviens bien, un franc symbolique. Ce Thomson qui faisait l'électronique blanche, c'est-à-dire de l'électroménager que tu as cité, qui faisait des semi-conducteurs, qui faisait aussi de l'imagerie médicale. Qu'est-ce qu'on a fait de ces géants-là dans les années 70 Merci. Oui, euh, réponse à Philippe Bertin en, en un mot. Euh, et ce ne sont pas des technologies hors d'atteinte, tout ce qu'on vient de citer. Ça n'est pas la découverte d'une molécule qui euh, jouera un, un rôle dans les thérapies géniques. Tout ça existera, je le crois du moins, et toi aussi. Donc... Euh, Là, on parle de technologie euh, abordable, à portée de main. C'est ce qui rend d'autant plus inacceptable la situation. Euh, le, la formation, euh, et notamment l'incitation à la formation scientifique... Comme Philippe Bertassé, j'ai écrit un livre sur ce sujet il y a 30 ans et je n'ai pas changé une ligne. Et l'autre jour, à l'Académie des sciences, j'ai eu l'immense joie de découvrir que cette opinion, hier non seulement minoritaire mais totalement isolée, était aujourd'hui partagée. Je, je vais te dire mon, mon sentiment, c'est que euh, on a laissé dériver la formation scientifique vers du, de l'excessivement conceptuel. Euh, et je veux rappeler que quand j'étais ministre de l'Éducation, euh, même s'il y a longtemps, avec Georges Charpak, le prix Nobel, nous avons lancé la main à la pâte, qui n'était pas autre chose qu'une transition vers la formation scientifique par euh, l'objet. Non pas par le conceptuel, mais par le concret, le, euh, les objets, les dimensions, les rapports d'ordre de grandeur, euh, la texture, enfin tout ce qui fait que euh, on se représentait euh, les opérations euh, mathématiques ou les opérations euh, de sciences physiques, on se le représentait à partir du réel et que donc on adhérait. Euh, mais le concept, moi je, je pense, euh, et je répète, euh, j'ai eu ce, cette espèce de, de joie rétrospective euh, à l'Académie des sciences. Les académiciens ont dit, en effet, ce que vous avez dit il y a longtemps sur les mathématiques modernes et le basculement vers le conceptuel qui a rompu d'une certaine manière une des chaînes de transmission à l'intérieur des familles euh, a joué un rôle... Euh, euh, même si ça apparaît réactionnaire, euh, je, euh, je maintiens que ça a joué un rôle dans la perte d'adhérence, la perte d'adhésion euh, des élèves et de leur famille à ce qu'on enseignait, parce que sur le cahier, on comprenait plus ce qui était écrit. Sur le cahier que l'enfant rapportait à la maison, on comprenait plus ce qui était écrit. Euh, L'année précédente, les grands-mères aidaient les petits à faire les problèmes. De, de trains, de bassins qui se vidaient parce que c'était compréhensible. Et après, alors aujourd'hui, on en est revenu un tout petit peu, je crois, mais je ne je, je mettrai pas ma main à couper. En tout cas, euh, le, les, les grands savants qui sont à l'Académie des sciences euh, ont, ont euh, exprimé un jugement qui ressemblait à celui-là. Très bien. Je ne crois pas qu'on puisse, euh, qu puisse se limiter à une approche conceptuelle. Euh, je pense que l'enfance a un besoin de représentation concrète. Merci beaucoup. Ça n'est qu'une partie de la réponse, Philippe. 